नमस्कार मित्रांनो मी दिशा तुमचं दिशादर्शनच्या इंटरव्ह्यू सेशन मध्ये परत एकदा स्वागत करते आज जी व्यक्ती आपल्यासोबत बोलणार आहे त्याची आणि माझी ओळख क्वारा नावाच्या एका ऍप वर झाली होती आपण पाहतो इंग्रजी भाषा येणं ही आजच्या काळाची गरज आहे आणि इंग्रजी शिकण्यासाठी मोठी रक्कम विद्यार्थ्यांकडून घेतली जाते आणि ती रक्कम प्रत्येकाला परवडण्यासारखी नसते अशाच काही विचारात असताना मी त्याला विचारलं होतं तू मागासवर्गीय मुलींच्या वसतीगृहातल्या काही मुलींना इंग्रजी शिकवशील का रे आणि त्याच्याकडून लगेच होकार आला लवकरच त्या मुलींची इंग्रजीची भीती इंग्रजी बद्दलच्या आवडीमध्ये रुपांतरित झाली आणि अशा प्रकारे एक मास्तर मोफत इंग्रजी क्लासेस देऊन लोकांना मदत करू लागला पार्थ तुझं स्वागत आहे आजच्या सेशन मध्ये मग सध्या काय चालू आहे पार्थ तू सध्या काय शिकत आहेस माझं सध्या इंजिनिअरिंग झालेलं आहे फायनल इयर आता माझं ट्रेनिंग संपलं सो आता रिझल्ट सबमिट करून तिचं रिपोर्ट देऊन ग्रॅज्युएट होईल अच्छा आणि कसं चाललंय मग लॉकडाऊन अजून बस लॉकडाऊन व्यवस्थित चालू आहे घरचे प्रोत्साहन देत असताना भरपूर कुकिंग करतोय भांडे घासतोय देवाची पूजा करतोय आणि बाकी अभ्यास चाललाच आहे अरे वा म्हणजे तू इंजिनिअरिंगच्या लास्ट इयरला होतास आता हो ओके खूप वेळा असं होतं की आपल्याला सगळं येत असत पण बोलताना मी चुकेल या भीतीने आपण शांत राहतो तुझ्या मते या भीतीची कारण काय असतील वेळ दिशा सांगायचं झालं तर कुठली कारण म्हणजे ते तुमचे बेसिक इन्स्टिंक्ट असत कारण की कुठे आपण जज केला जाऊ किंवा आपण जज केला जातोय की ज्या क्षणी तुम्हाला कॉन्शियस येतो त्या क्षणी आपण खूप सावध होतो आणि सावधगिरी जास्त आल्यामुळे आपल्या वागण्यातला जो सहजपण असत नाहीचा होतो सो ही भीती अतिशय स्वाभाविक आहे की कधी कुठली मातृभाषिक पण बोलताना आपण जज केल्या जातो या भीतीने मुलं बोलतच नाही सो ही भीती स्वाभाविक आहे आणि ती इंटरनल आहे आपल्या लोकांसमोर असताना आपण बिंदासपणे बोलतो कारण तेव्हा आपण जज केला जात नाही ते आपलं ठाऊक असत ही भीती नॉर्मल आहे स्वाभाविक आहे इट्स व्हेरी नॅचरल पण मराठीच्या मराठीशी कम्पेअर केलं तर इंग्रजीमध्ये ही भीती जास्त दिसते तर इंग्रजी बद्दल तुझं काय मत आहे या भीती बद्दल जर रिलेट केलं तर निश्चितपणे इंग्रजीत म्हणून नाही कुठली जेव्हा तुम्ही दुसरी भाषा बोलता होतं कसं की तुम्ही जेव्हा व्यक्त व्हायला शिकतात तेव्हा पहिल्यांदा तर शब्द नसतात लहान असतात ते स्पर्शाच्या भाषेने व्यक्त होतात आणि त्याच्यानंतर जी सुरू होते ते तुमचे शब्द असतात बरोबर आहे आई बाबा पापा असे शब्द तुम्ही शिकता आणि त्याच्यानंतर जी तुमची मातृभाषा असते त्या मातृभाषेत व्यक्त होता सो होत असं की जेव्हा तुम्ही दुसऱ्या भाषेमध्ये शिफ्ट होता मातृभाषेसून कुठलीही भाषा असेल तेव्हा व्यक्त होण्याला बंधन येतात कारण त्या भाषेचा स्वभाव वेगवेगळा असतो त्या भाषेची रचना वेगळी असते आणि त्या भाषेमधल्या ज्या भावना असतात त्या स्लाइटली डिफरंट असतात त्या भाषेत त्या भावनांचं जे एक्झिस्टन्स असतं ते वेगवेगळं असतं प्रत्येक भाषेमध्ये आणि ते आपल्याला पुरुषे कळले नसल्यामुळे मातृभाषेत असं बोलते विक्री असं कसं बोलणार तर ही अडचण जाणवते बरोबर एक उदाहरण जर का द्यायचं झालं तर आपण इंग्रजीमध्ये म्हणतो की आय मिस यू म्हणजे मला तरी आठवण येते फ्रेंच जे वाक्य आहे ते जर का मराठी असं शिकले तर असं होतं की इंग्रजी सॉरी त्याचा असा अर्थ होतो की यू आर मिसिंग फ्रॉम मी हे असं म्हणणं म्हणजे आधी तू माझा भाग होतास किंवा होतील असा अर्थ होतो असं म्हणणं प्रत्येकाने तुम्ही नाही म्हणू शकत म्हणून जेव्हा मी इंग्रजी म्हणतो त्या मिसिंग असं फ्रेंच नाही म्हणता येणार हा जो बदल असतो भाषा शिफ्ट होतो घडवण्यासाठी भाषा शिफ्ट होताना हा जो बदल होतो आपल्यामध्ये आपल्या भाषेमध्ये सो त्या बदलाशी आपण अनकम्फर्टेबल असतो सवय नसेल तर म्हणून कॉन्शियसनेस येतो इंग्रजीच नाही कुठल्याही बाबतीत जागू होतो कुठल्याही बाबतीत हे लागू होणारच जगातली कुठल्याही दोन भाषा घे मातृभाषा सोडून निशिफ्ट वा हा बदल होणारच जर का तुम्ही तितके तयार नसाल तर ओके आणि तुझ्या उत्तरामध्ये तू सांगताना फ्रेंच म्हटलास तर तुला फ्रेंच ही येते असं मी मानून चालू का नाही मी वाचले होते मला थोडीशी जर्मन बोलता येते ओके नाही जर्मन जर्मन आणि आपल्या तीन महत्वाच्या नेहमीच्या जर्मन मराठी हिंदी इंग्रजी ओके तुला काय वाटतं शाळा कॉलेज यांमध्ये इंग्रजी कुठं कमी पडत आहे किंवा आपण म्हणतो की शाळा कॉलेज यांमध्ये इंग्लिश मिडियमचे पण जे मुलं असतात त्यांना जेव्हा फ्लुएंट इंग्लिश बोलायला लावतो आपण तेव्हा कुठे ना कुठेतरी त्यांच्याही मनात ती भीती असते कुठेतरी ते पण अंडर कॉन्फिडेंट असतात तर त्याची काय कारण असू शकतात त्याचं काय माहिती का दिशा एखादी जेव्हा भाषा असते जेव्हा आपण एखादी भाषा शिकवतो 
तेव्हा ती भाषा तुम्हाला नैसर्गिकपणे जर का कोणामध्ये रुजवता आली तर कॉन्फिडन्स खूप सहजपणे येतो बरोबर साधी गोष्ट आहे कारण की होत असं की तुम्हाला विचारलंस की भाषा कुठे चुकते भाषा नाही चुकत चुकतो तो शिक्षक ओके मुख्य म्हणजे जेव्हा मला भाषा शिकवण्यामध्ये होती इंग्रजी तेव्हा मला आठवत माझ्या स्वतःच्या आमच्या शाळेमध्ये पाचवी सहावी मध्ये असताना आमच्या सर आम्हाला बारा टेस्ट लिहून दिले होते ओके मॅथमॅटिकल फॉर्म्युले आणि ते टेस्ट नाही लक्षात चुकतात वाक्य चुकतात म्हणून मी अक्षरशः हातावर छड्या खाऊन वर्गाच्या बाहेर उभा राहिले माझे बारा सूत्र लक्षात नव्हते चुका केल्या इंग्रजी मधले इंग्रजीतल्या पेपरचे उत्तर बघून घ्यायचे होते म्हणजे कधीच असं इंग्रजी लिहिलं नाही खूप चुका झाल्या कधी धुमल्या नाही मार्क कमी पडायचे पण त्याचा प्रॉब्लेम हा होता की आम्हाला इंग्रजी कधी भाषा म्हणजे शिकवल्या गेलीच नाही ओके इंग्रजी शिकवल्या गेलं तर विषय म्हणून शिकवल्या गेला माझ्या आजूबाजूंचं इंग्रजी आणि बाबांचं प्रचंड चांगलं त्यांनीच मला ट्रेनिंग दिलं आजोबा मला असं बोलताना म्हणाल होते की तुमचा प्रॉब्लेम असा की तुम्हाला इंग्रजी भाषा म्हणून कधी शिकवल्या गेलीच नाही आणि दुसरी गोष्ट अशी होती की ते मला स्वतःला खूप जाणवलं की मी विद्यार्थ्यांना बोलताना म्हणतो की जोपर्यंत तुम्ही मूळ इंग्रजीशी संवाद साधत नाही जोपर्यंत मूळ भाषा तुमच्या कानावर येत नाही आणि जोपर्यंत तुम्हाला त्या भाषेची सहजता जाणवत नाही बरोबर किंवा जोपर्यंत तुम्हाला त्या भाषेची सवय होत नाही तोपर्यंत अवघडलेपणा जाणवणारच बरोबर जसं की आपल्याला वाटतं की ऐकोया कशी लागते किंवा आपण प्रयत्न करून बघितलं तर अधिक अधिक मळता येत नाही मग पोळ्या वाकडते केवळ जात प्राणी मात्र फोनवर बोलताना इकडे फोनने टाकते दुसरीकडे चहा चालू असून दुसरीकडे ती पोळ्या आरामात करू शकते बरोबर बरोबर हे तिच्या सगळी दावे आताही खेळ नाही पण आपल्या सगळी ते प्रचंड अवघड आहेत आता हिची फक्त कारण एकच आहे की तिला सवय झाली तिला अंग पडले आणि मी हेच म्हणतो की जोपर्यंत भाषा तुमच्या अंगवरणी पडत नाही हा इश्यू येणारच आहे बरोबर सो हा फॉल्ट आहे असे ट्रीट न करता जेव्हा तुम्ही ना ट्रीट असं ट्रीट करा की ही एक फेज आहे फक्त की नॅचरल जगातल्या प्रत्येक माणसाला ही फेज येते जेव्हा दुसरी भाषा बोलायची प्रयत्न केली आणि ती फेज काढायची असेल तर फक्त भाषेसोबत वेळ घालवणं हा एकमेव उपाय आहे कारण की इतक्या चुकीच्या पद्धतीनं हा विषय मांडला जातो अवघड करून क्लिष्ट करून बंबाट जो शब्द आहे इंग्रजीमध्ये मारा करण सूत्रांचा आणि मोठमोठ्या शब्दांचा इतका मारा केला जातो की तुम्ही त्या भाषेच्या कोर पर्यंत पोहचूच शकत नाही बरोबर सो आधी तर हे शिकवायला हवं की दोन भावना एकच भावना असते वेगवेगळ्या भाषेमध्ये कशा व्यक्त होतात त्याचा फरक कसा असतो आणि ते कसं वापरायचं इथून जेव्हा बेसिक पासून सुरुवात होईल तेव्हा मला वाटतं की इंग्रजीची भीती पोरांच मनात कमी होईल <laughs> मग तुझ्या मते या शिकवण्याच्या पद्धतीमध्ये काय काय बदल व्हायला हवेत आणि तू जसं शिकवतो मुलींना जसं मी सांगितलं की तू हॉस्टेलच्या मुलींनाही शिकवलं होतं आणि आता सुद्धा तू क्लासेस तशा प्रकारे शिफ्टिंग घेतो आहोत तर तुझी या शिकवण्याची पद्धत कशी आहे वेल माझ्या शिकवण्याची पद्धत मी बाबांशी बोलताना ते मला छान नाव सांगितलं होतं शिकवण्याची पद्धत अशी की द वे युअर मॉम वुड हॅव टॉट यू म्हणजे होतं कसं की मी भाषेला मी अडॉप्ट लढ म्हणतो मी कधी फॉर्म्युले देत नाही किंवा सूत्र देत नाही पाठ करा रट्टा मारायचे दहा वाक्य करून जाणार टेन्स वीस करायचे पाच पाच शब्द रोज पाठ केले पण बिलकुल नाही मी आधी त्यांना म्हणतो की मी तुम्हा एक प्रोसेसर आहे आधी समजून घ्या तुम्ही काय करणार आहात ते पहिली भाग स्टेप दुसरी स्टेप अशी असते की त्याचा हळूहळू वापर करा भाषेचे कम्फर्टेबल व्हा आपलं कसं असतं मैत्री जेव्हा होते किंवा असं समजू की आपण इथे अरेंज मॅरेज अरेंज मॅरेज होतं कसं सक्सेसफुल आहे ठीक आहे कसं होतं आधी ओळख होते त्याच्यानंतर डेटवर जातात नंतर एकमेकांना समजून येतात नंतर साखर पोळ होतो नंतर लग्न होतं आणि काही वेळाच्या नंतर जे रिंग सेपरेबल राईट बरं भाषेचं तसंच होतं तुम्हाला भाषेचं प्रेमान पडत असेल तर भाषेला समजून घ्या त्याच्यानंतर इंटरॅक्शन वाढवा भाषेशी हळू 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 ती इंटेन्सिटी वाढत जाते त्याच्यानंतर भाषेची गुपित एकमेकांशी शेअर करा तर त्याच्यानंतर त्या भाषेमध्ये छोटासा पदर उचलायचा आणि तो पदर धरून पुढे चालायचं ही प्रोसेस आहे भाषा शिकण्याची ते तेच करतो मी शिकवताना या स्टेप जातो की आधी समजून घ्या नंतर इंटरॅक्शन वाढवा नक्कीच म्हणजे तुझ्याकडून जेव्हा हे वर्णन ऐकते आहे आणि जे पण जी पण लिस्नर्स हे वर्णन ऐकत असतील ती म्हणतील की यार भाषा जर एवढी सोपी आणि एवढा चांगला मास्तर जर आम्हालाही भेटला तर मग काय नक्कीच जे लिस्नर आहेत त्यांना तुझ्याकडून तुला काही अजून इंग्रजी बद्दल सांगावं असं वाटलं असेल तर तुझ तुझ्याकडून एखादा चांगला असा मुद्दा किंवा इम्पॉर्टंट पॉइंट तो तू सांगावा 
हा मी ही गोष्ट सांगेल की मेसेवर मला जाणवली की जगात जर का सगळ्यात सोपी भाषा कुठली असेल तर ती इंग्रजी आहे सगळे टेन्सेस अव्हेलेबल आहेत आणि स्ट्रेट फॉरवर्ड आहे त्याच्यामध्ये कॉम्प्लिकेशन शून्य आहेत भाषा ग्रामर मध्ये काही बेसिक स्ट्रक्चर कॉम्प्लिकेशन सामान्य पातळीवर शून्य आहेत सो मला तुम्हाला हे सांगायचं असेल जे लोक ऐकणार आहेत किंवा ज्यांना इंग्रजी जमत नाही ज्यांना इंग्रजी आवडत नाही भीती वाटते ते लोकांना सांगायचं की एक आपराधी वाटून गरज नाही कारण की हा पराभव तुमचा नाही तर तुमच्या शिक्षकांचा आहे कारण त्यांना ती आयडिया तुमच्यापर्यंत पिच करता आलेलीच नाही त्यामुळे दटकून जाणं किंवा याचं नावडणं किंवा किचकट वाटणं सोप आहे कारण की आपला आवडता प्रश्न काही ठिकाणी शव वापरतात आणि काही ठिकाणी शव होत नाही टी आय ओ एन शन पण बाकी होत नाही असं कसं करायचं सायकोलॉजी मी पी सायलेंट आहे ते टी मध्ये ई ए सायलेंट आहे सो अशा ज्या काही गोष्टी असतात भांडून त्याच्यामध्ये जाऊ द्या कुठं कटकट करायची स्पेलिंग वेगळी उच्चार वेगळे त्यापेक्षा मराठी काय वाईट आहे असा विचार करून आपण चालतो पण गमत अशी आहे की तुम्हाला अजून त्या भाषेची ओळखच झालेली नसल्यामुळे त्या भाषेची नखरे पटणारच नाहीत ओके बरोबर म्हणजे असं झालं की लग्न पण नाही ठरलेलं पहिले डेट वर गेले तर तुम्हाला तिची नखरे कशी आवडतील वेळ लागतो ओळखवायला बरोबर बरोबर आधी भाषेची ओळख नसल्यामुळे थोडक्यात सांगायचं झालं तर तुम्हाला तुमच्या होणाऱ्या बायकोची ओळख झालीच नसल्यामुळे तिची नखरे पटणार नाही त्यांना आवडणारी नाही बरोबर सो नखरे जर का आवडून घ्यायची असतील नखरे जर का समजून घ्यायची असेल तर त्या पातळीवर पोहोचली पाहिजे मला तेच म्हणणं ही फक्त एक भाषा आहे अतिशय सुंदर आहे हलकी फुलकी आहे प्रचंड वळसेदार आणि फ्लेक्झिबल आहे फक्त तुम्ही तिच्यापर्यंत पोहोचू शकला नाहीत कारण की ज्यांनी तुम्हाला पिच केलं किंवा जिने ही भाषा तुमच्यापर्यंत पिच केली ते लोक किंवा ते शिक्षक दुर्दैवानं असं म्हणावं लागते की अकार्यक्षम होते कारण ही भाषा अतिशय सहज सुंदर सुंदर आणि माझे शिक्षक तसेच होते मी पिक्चर बघूनच शिकलो अक्षरशः माझ्या आई बाब आजोबांनी आणि बाबांनी मला तोंडावर बोलल्यात आठवते दोघ आजूबाजूला बसले ते मी तेव्हा तेव्हा त्यांना भांडायला गेले की तुम्ही शिकवत का नाही तर ते मला असं म्हणाले की आम्ही तुला नियम शिकवू शकत नाहीत का आम्हाला कोण शिकवलेलं नाही तू बोल तू चुका कर तू चुकलास तर मी सुधारेल अक्षरशः असं करून जेव्हा पाच वर्षाच्या नंतर आज मी इथं आहे तेव्हा मला कळलं की अशा पद्धतीने शिकल्याच्या नंतर मला काही अडथळे असतात ते कळलं मी स्वतः दूर केले आणि अडथळे विद्यार्थ्यांना येऊ नयेत म्हणून मी मी काही तरतुदी केल्या मला तुम्हाला हेच सांगणे की तुम्हाला इंग्रजी येत नसेल तर पहिली गोष्ट दोष तुमचा नाही कारण फक्त अभिमन्यू सुद्धा की ज्याला जन्मा आधी चक्रव्यूहाच्या आत घोषाचं माहित होतो बाकी आपण कुठे अभिमन्यू नाही आपल्या भाषा येते नाही कोणाला तशी बरोबर सो वाईट वाटून घ्यायची बिलकुल गरज नाही आपल्याला इथं मुळात मुळीच नाही कारण की तो दोष तुमचा नाही पूर्णपणे वाईट नसेल घेतली तर आपण पूर्णपणे दोष तुमचा नाही आणि इट इज नेव्हर लेट टू डू द राईट असं म्हणतात कधीही शिकू शकता भाषा फक्त दोन गोष्टी आहेत एक म्हणजे संयम हवा आणि दुसरी गोष्ट अशी की भाषेच्या प्रेमात पडला किंवा ओळख करून घ्यायला पण जीव द्यावा लागतो त्याला वेळ द्यावाच लागतो बरोबर त्याशिवाय होणं नाही मराठी पण आपण सहज बोलतो पण भयंकर किचकट भाषा आहे कुठलीही भाषा शिका तुम्ही कुठलीही जगातली भाषा वेळ द्यावाच लागतो चित्र काढणे ती पण एक भाषा असेल चित्र शिकायला वेळ द्यावा लागतो गाणं म्हणणं एक भाषा आहे शिल्पकार एक भाषा आहे व्यक्त होण्याची पद्धत आहे बरोबर वाद्य आहे तबला जेव्हा वाजवतो ती व्यक्त होण्याची पद्धत आहे तबलाचा प्रत्येक बोल एक संवाद आहे पीटी शोधाने संवाद येतो पण तो बाहेर यायला त्या पातळीवर पोहोचायला हात घासावेच लागतात हातात थोडी पर्यंत प्रॅक्टिस करावीच लागते रियल त्या शोध होत नाही बरोबर ही भाषा असेल किंवा जगातलं कुठल्याही संवादाचं माध्यम असेल वेळ नाही दिला तर तयार होऊ शकत नाही हा विषय इथं देर इज नो सेकंड ओपिनियन ऑन दिस आणि अर्थात किती वेळ द्यायचा किती नाही तुमच्यावर अवलंबून त्या परिस्थितीनुसार आणि तुमच्या इंटरेस्टनुसार हा हा आणि आता त्यांना जर सुरुवात करायची आहे तर सुरुवातीपासून त्यांनी कशा कशा स्टेप्स उचलायला हव्या याबद्दल थोडक्यात मार्गदर्शन दे सगळ्यात गोष्ट पहिली अशी आहे की बेसिक म्हणजे आधी ते समर्शा बारा टेस्ट क्लिअर करा आणि पुन्हा तेच सांगतो की रट्टा न मारता काय बदल होतोय जसं मी शिकवतो साधा सेमिसेल सिम्पल सिम्पल टेस्ट घेऊया तर पास्ट टेस्ट फ्युचर टेस्ट आणि प्रेझेंट टेस्ट एकीकच वाक्य घ्या आणि काय बदल होतोय तेवढंच पाहा आणि ते बदल अंगवर्णी पाळा हळूहळू वापर करा ते ग्रुप झाल्यानंतर ते कंटिन्युअस घ्या नंतर परफेक्ट घ्या नंतर परफेक्ट कंटिन्युअस घ्या जेव्हा हे सगळे होतील तेव्हा हळूहळू मग शेवटी कंडिशनस कडे जा आणि जेव्हा तुमची या सगळ्याची बेसिक तयारी त्याच्याकडे होईल जेव्हा तुमच्या मेंदूला योग्य काय आहे ते कळेल तेव्हा तुमचे पहिली फेज संपेल नंतर वापर तर पुढे येतो अप्लिकेशन त्याचं पण आधी जी रचना आहे ती रचना आधी नीट समजून घ्या अप्लिकेशनच्या बांधणीत आधी नका पडू चूक इथेच होते बरोबर 
आपल्या भावना खूप मोठ्या असतात नृत्य करायला तो उत्साह असतो पण बोलता येत नाही कारण ती रचना अंगवरणीच पडलेली नसते म्हणून आधी रचना नीट समजून घ्या तुमचे मेंदूला त्याचा सराव होऊ द्या आणि कसं असतं आपण आता एखादा कुत्रा असतो रस्त्यावरचा तुम्ही नेहमी गेल्या त्यानंतर त्या कुत्र्या तुमची सवय होती जवळ गेला अनोळखी मस्त कुत्र भुंकतो अंगावर येतो रचना ते तसंच होतं तुम्हाला जोपर्यंत तुमची मेंदूर तुम्ही सवय नाही अचानक आली की मेंदू काम नाही करू शकत तुम्ही सवय पाहिजे तुमची ओळख व्हायला हवी बेसिक सच्ची असती मग जोपर्यंत तुमच्या मनात ते पक्के बसत नाही तुम्हाला समजत नाही तोपर्यंत सच्ची असतो काम करा आणि जेव्हा ती पटेल जेव्हा समजेल जेव्हा लक्षात राहील जेव्हा ती सवय मिळत तेव्हा पुढची पुढचं पाऊल असतं की तेव्हा बोलायला सुरुवात करा हळूहळू मग ते संपत नाही तेवढंच एक मग त्याच्यामध्ये पुढे पण बारीक सारीक गोष्टी आहेत पण ते एवढ्या काही महत्वाचे आहेत मी तुम्हाला तुमची इंटरेस्ट किती त्यावर ते डिपेंड होतात पण सुरुवात मी हीच सांगेल आणि हीच सुरुवात असायला पाहिजे कुठल्याही भाषेची फार खूप खूप आभार तुझे की नेहमी आपण म्हणतो की रुल्स आणि रेग्युलेशन याच्याशिवाय भाषा शिकता येत नाही पण आज जे तू काही बोललास त्यामुळे खूप जणांचे माइंड याबद्दल तरी क्लिअर झाले असतील की आपण जी सुरुवात करतो तीच नेहमी चुकीची असते आणि रोबोटिक्स करून इंजिनिअरिंग मध्ये पास होऊ शकतो पण आता जर भाषा शिकायची असेल तर आपल्याला थोडस माणूस बनणं गरजेचं आहे तसंच मी पार्थचा इन्स्टाग्रामचा आय डी देते आणि तसंच क्वारावरचा जो आय डी आहे तो मी डिस्क्रिप्शन लिंक मध्ये शेअर करणार आहे जर तुम्हाला अजून काही प्रश्न असतील आणि तसंच जर तुम्हाला या पॉडकास्ट वर सुद्धा काही प्रश्न असतील तर तुम्ही इथे सुद्धा विचारू शकतात तुम्हाला अजून काही प्रश्न पडत असतील तर तुम्ही नक्कीच पार्थला विचारू शकतात आणि पार्थ सुद्धा त्याचे आन्सर देईल याची मला पूर्ण गॅरंटी आहे इथे मी तुमची रजा घेते आणि धन्यवाद पार्थ थँक्यू खूप खूप छान वाटलं तुझ्याशी बोलून आणि खरोखर तुझा जो हा सगळा काही तुझं हे मार्गदर्शन होतं हे नक्कीच लोकांना कामात येईल भेटूया पुढच्या इंटरव्ह्यू सेशन मध्ये एका नवीन व्यक्तीला एका नवीन जाणकाराला तोपर्यंत बी हॅपी बी फोकस स्टेच्युन